，七亘村一战，歼敌四百余人，缴获大量军用物资以及三百余匹骡马。好，呃，虽然只是一些小胜，但是积小胜可以成大胜。公路线被切断了，小日本的飞机可就忙起来了。嗯，是啊，这对正面作战的卫立王。压力太大了，这样打下去，日军有空中优势，而我们没有啊。可枪的射程打不到飞机的高度啊。枪的射程打不到飞机的高度。那就在地上捣毁他的飞机，掏他的鸡窝。对，可是不知道他这个鸡窝在哪儿啊？从日军飞机的高度和频率来看，他的鸡窝肯定不会太远。嗯。哎，一二九师，哪一部分在这个地区啊？陈希莲的七六九团在哪儿？电告陈希莲。立即派出侦察小分队，迅速摸清日军机场的准确位置。是。魏长官，咱们吃亏就吃亏在小鬼子的飞机上。报告：八路军一二零师张宗训旅袭击日军大牛店阵地，日军退却，大牛店阵地已经被张宗训旅全面占领。向一二零师发报，感谢友军的支持。是。敌机下午连续轰炸我军阵地，第九军军长郝凤玲以身殉国。什么？郝军长阵亡了？郝军长，敌机下午连续轰炸我军阵地，第九军军长郝凤玲以身殉国。阵地还在吗？阵地还在。逆电，向蒋委员长、严长官通报，向友军通报。是。在苏区，我们虽然和郝梦玲交过手，但是今天，他是为抗战而死，随死犹荣了。参谋长，发个电报。表示我们的哀悼，并对其亲属表示慰问。我马上去办。老总，嗯，敌军机场已经找到了，在什么地方？在阳明铺。哦，这儿。继续侦查，弄清守卫机场的有多少人，飞机停落多少架，火力情况，起飞情况如何？好。吴显可守也要守，只要我卫立皇在，就必须打到底。报告，讲，八路军一二零师宋时轮支队袭击了雁北景平，收复了雁门关，切断了日军的供给线。八路军干得漂亮。可是长官，我五十四师伤亡过半，副师长刘佳琪也以身殉国了。情况已经非常清楚，阳明铺机场在代县和郭县之间，乌驼河西岸是日军新建的临时机场，起落飞机每日在二十至三十架次之间，新口战役的飞机都是从这里起落的，机上的守卫人员有一个营，啊，只有一个营，对，消息可靠，可靠，敌人可能以为机场临河而建。要是在他们的防区，疏于防范。参谋长，到。令陈希莲部袭击阳明谷机场
成功了，陈希莲成功了，攻炸鬼敌机二十四架，机场已经被我军损坏，一个月之内难以恢复。通力加强，陈希莲部。好个陈希莲，这仗打得好，拿个平清关也换不来呀。电告延安，电告文天主席，电告魏立煌。这通道可是个问题。魏长官，嗯，朱德、彭德怀发来电报，念：八路军一二九师、七六九团，成功的袭击了日军阳明铺机场。再说一遍，八路军七六九团成功的袭击了日军阳明铺机场。什么时间？刚刚结束。长官，据八路军总部电报，完全炸毁日军机场，共炸毁敌机二十四架。铁峰也谈，八路军一个团的兵力，怎么能够摧毁日军的一个飞机场呢？这个牛皮吹得有点太大了。不是一个团，而是幺二九师、七六九团的一部。那更是胡说八道。日本在飞机场的守卫部队，最少是一个团的兵力。凭八路军的那点装备，怎么能够轻易得手呢？这一定会缓解新口战场的压力。不过，老彭、左权，依我看来，这还是扭转不了新口总的战局啊。今年日军飞机来过没有？到现在还没有来。看来朱德言之不虚呀、啊。当年我们在赣南和他们交手，一败再败，这绝非偶然。可是他们怎么可能轻易的摧毁一个日军的飞机场呢？朱毛用兵，岂是你我坐在参谋部里能够想象的出来的？否则。当年赣南五十万大军合围，他仅带着几万兵力而已。我们不仅围他不住，还让他们把我们弄得一败再败。我真是想见见这个朱德呀！委员长身边若有此人，中国何愁不能统一呀、啊？魏将军已经尽力了，总司令，战局开始变化了。参谋长，给主席和中央发电。是。告知，太原已失守，在华北国民党的正规战争已告结束。我们可以认为，从现在起。八路军将逐步成为华北敌后抗战的主力部队。嗯，老总，到了看我们的时候喽。嗯。一九三八年一月中旬，蒋介石在洛阳召开第一二战区将领会议，八路军朱德、彭德怀及三位师长。军赴洛阳参加，借过一下。啊啊！出去。
。阿、啊、寒，官去不与真君子啊。<笑>肥胖，好肥胖，嗯，肥胖。这蜀国的，终究是蜀国的，我们楚国的也不能袖手旁观的。哎，这是，嗯，五万之事，之事，之事了啊，之，不悔了，不悔了，算数了，算数了，悔期不悔期，不悔期，都看见了啊，不悔了啊。江，哎，哎，喂，出来，交齐吧。好，齐呀，齐呀。哎，来，来，这这这回不算了，这这这回不算了。哎，蹲着蹲着蹲着，哎，蹲着蹲着坐那，大家说对不对啊？让您坐你就走啊。啊，好。哎呀，老总，你听我说呀，你给我蹲着。行行行行行，再来一把，再来一把，嗯，三军六将，起来起来起来，哎哎，抽旗吧，抽旗啊，哎，走，这旗走的不对啊，管旗不语，管旗不语，知道吗？你，哎，先生，你是，我是魏立煌，魏。哎呦，魏长官呐，朱将军好，你看看，我们光顾着下棋了，哎呀，失礼失礼啊！嗨，私下相会就不要叫什么长官了。哦，玉杰兄啊，我这次是特意来感谢你在西口战役中的鼎力相助啊。哎，一家人不说两家话嘛，我们是在一条船上的人呐。对对对对对，表说功劳都是他们的。哎，来，我来介绍一下，这位是。彭大将军，魏长官好，彭大将军好，幸会幸会，幸会幸会。这位是贺龙吧？对对对，魏将军好，贺将军好。这位是林彪，魏长官。哎呦，八路军人才济济呀！林将军如此年轻，前途无量啊！谢魏长官，魏长官，平型关战役之后，您给了奖赏。我还一直没有机会感谢呢。哎，你抗日有功，一点点心意，应该的，应该的。朱将军，请问，攻打阳明铺机场的是哪一位？哦，刘师长部下。呵，魏长官好，刘伯承。刘伯承将军，早就闻你的大名了。谢谢刘师长啦。不要谢我，那是我们的七六九团。那就，请你转达我的谢意。好，好，魏长官，请。好，朱将军，请。嗯、应该我去拜望俊如兄才是啊。玉<笑>杰兄，不要客气了。自从抗战以来，你率部奋力抗敌，那是有目共睹啊。<笑>特别是。那么多军队都在吃败仗，只有八路军却在不断的打胜仗，更是令人佩服。兄弟，我是心仪已久，今日相见，实在是三生有幸啊！好，君如过奖了，虽是初次见面，但深交已久喽。啊，特别是在新口的会战中。你力主抗击，奋不顾身，在那么艰苦的环境下，竟然坚守了二十多天呐、啊，令人钦佩。嗨，令人钦佩啊！哪里哪里，我哪里敢在玉阶兄面前论兵啊？哎，玉阶兄民国之初就是一代名将，我们在赣南交兵。早已领教了你出神入化的游击战法。这次新口战役，要不是八路军将士巧妙用兵，多方相助，我怎么可能坚守那么久啊？哎，哪里？是俊如的抗战决心和壮举，感动了我们呢。这人生啊，有如一场梦境。几年前，我们还在赣南
，刀兵相见，而今日，我们终于可以坐在一起了。<笑>军人无私仇啊，为了国家，为了民族，我们的心是相通的。嗯，但愿我们永远并肩，对付共同的敌人。玉杰兄说的好啊，玉杰兄啊，好，我这儿有两件东西想送给你，希望你能用得着。无功怎能受禄啊？一点心意，留个纪念吧，不成敬意。谢谢，谢谢了。委员长好。嗯嗯嗯，玉、嗯、杰辛苦了。战事虽然繁重，可你的气色却蛮好，居然年轻喽。现在是大日本鬼子，心情啊，自然和过去不一样了嘛。<笑>是的，是的。哎呀，这一年多来变化真大呀。唯一没变的，我们仍然是同龄人嘛。嗯，是的，是的。来来来，都坐都坐。来，嗯，好吧，都坐吧。啊，各位请坐。玉杰，你我虽然谋面不多，但你对抗战的贡献，蒋某心中是有数的。在中国的舞台上，你我都唱着主角呀、啊。主角是蒋委员长，我不过跑跑龙套而已啊！哦，跑龙套，<笑>这个龙套跑得太大了。十几年来，从井冈山到延安，今天你又纵横华北，立马太行。日本人听了你的名字，都感到害怕呀！哪里啊？我朱德能做得了什么呢？日本人怕的不是我朱德，怕的是与抗日部队同心协力的千千万万民众啊！日本人怕民众，这只是一个说法而已。日本鬼子来了，民众能怎么样？真正创造历史的还要靠我们。玉杰，民族危难，国私粮财。你知道，抗战我是坚定不移的。军人守土有责，对那些误国失地的，蒋某绝不姑息。杀了韩复榘就是一例。玉杰，这次会议，我想多听听你的高见。好，得生来愚钝，谈不上什么高见。真正高见的是，我党的毛泽东先生。他在《论持久战》一书中所论的抗日战争的特点，对抗日战争的几个阶段是很有分析力的。啊，听白崇禧将军说，这是一本专为抗战写的书。可惜啊，我到现在还没有时间拜读。玉杰啊，你回去转告润之，什么时候？可以送我蒋某一本，等我打完了仗，啊，有了时间，再去仔细的拜读吧。为抗战记，为民族记，真心的希望您读一读这本书啊。好，好，好，好。中正，诚谢一阶之奉告。不过，我对毛润之没有私人成见。他的高论，我也一定会慢慢的领会。可是，总不能我在重庆领导抗战，他在延安当精神领袖吧？委员长，抗战本是我们两党共同的事啊。出身四川的朱德，洛阳之行。没有给身为浙江人的蒋介石带来辣椒，却灌了他一肚子山西老醋。哈哈哈，二位，请坐，请坐
静坐啊。哎呀，身体不适，没能参加会议，实在是失礼了，失礼了。严长官，还请多保重身体。哦，谢谢。哎呀，这才几天功夫，太原失守了，我的部队也被打垮了。今后。我真不知道该怎么办了，严长官，胜败乃兵家常事。太原丢了，没什么了不得的。再说，抗战不仅是山西抗战，而是全国抗战呢。我们不在于一城一地的得失，但日本鬼子占领的地方越多。他的工体线就拉得越长，我们就越有机动余地，可以越打越活呀。严长官这次军队损失很大，但是老底子还在呢，照样可以组织新军嘛。希望严长官能振作起来，与我们共同抗战，把失去的。再夺回来，御姐、俊如，今后就仰仗各位了，啊！哎呀，这日本人是越逼越紧，进东告急啊！御姐啊，上次我和你说的，你就出任东路军总指挥的事情，不要再推辞了。啊，严长官。本人学浅才疏，的确难以堪当此重任、啊。我想，还是另请一位。啊，御姐兄，这事儿我跟严长官已经研究过了。我们准备再拨出七个师，归你和彭德怀指挥，你就不要再推脱了。危难之际，我已无不受命之力。这样，严长官，请容我立即向我党中央请示，然后再做答复。但是无论如何，我还是那句话，我八路军与华北共存亡。好，老总带领八路军打出威信来了。阎锡山提议让朱老总做第二战区的副司令长官，兼东路军的总指挥。这恐怕有蒋介石的意思吧？国民党的主力部队在华北已经全面溃退，许多都已经跑到河南。这个时候，让老总来做总指挥，什么意思啊？要是早一点把部队指挥权交给朱老总，华北就不会出现这样的局面。是不是国民党的主力部队都想逃过黄河呢？而老总和八路军的部队都留在黄河以北。要不为什么阎锡山的部队留在晋西，而让我们留在晋东？嗯，完全有这个可能。哎，要不这样好不好？同意，让老彭。到晋东，老总啊，就不要去了。蒋介石呢，是想借着日本人的手一箭双雕，这一手我们不得不防啊。玉姐啊，这个东路军总指挥非你莫属啊。贵党提出让彭副总指挥出任，彭将军，呃，啊，哎，不是不行，主要是怕。国军的众将领不听他的，所以此重任还是要朱将军出任为好。玉杰兄，如果你要是担心指挥不灵，这一切包在我和严长官身上。是是是，玉杰兄，为了民族抗战，拜托了。两位长官，抗日救国。得，责无旁贷
。这样，容我再向中央请示之后，再定。啊，也好，也好，请，请，啊、请。朱德于一九三八年二月兼任东路军总指挥。二月下旬，朱德和左权率八路军总部由西向东奔太行山前进。老总，老总，老总，前方发现大量的日军，正沿着林屯公路向我们这边过来啊！在什么地方？先头部队占领了一个村镇。正在向我们所在的古县逼近，有多少人？大约一个旅团。老总，赶紧撤！你说说，敌人是来干什么的？不清楚。很可能，敌人意在临汾。如果敌人直袭临汾的话，那临汾的军民毫无准备啊，形势可就严重了。你带机关的人员赶紧走。我带警卫连的同志殿后，可以和敌人周旋一下。不，慌忙撤退，人心必乱。一旦被日军发现，我们一个人也走不了。那您的意思呢？迎上去打！打！对，以攻为守。可我们只有一个警卫连，加上机关的同志，也不过两百人。敌人他知道我们有多少部队吗？我们撒豆成兵，缠住他们，就是胜利。潘参谋到，给林芬发电，让少奇、尚坤同志立刻组织转移。是。老总，我来指挥他。你带领总部人员必须马上撤。我不能撤退。你马上把两百个人分成若干个小分队，向古县以东阻击敌人，迟滞日军西进步伐。记住。求不败，不求胜。再派两个人买些鞭炮来，造声势。子弹不够，鞭炮凑头小，这肉大。最近的只有友军第三军曾万忠部和四十七军李家玉部，给曾万忠、李家玉发报，迅速赶到屯留附近，阻击日军。却没有发现中国军队，那这是什么？会不会遇上了图瓦路的游击队？巴格亚罗，集中炮火，狠狠的打！嗨！千多人在林屯公路受到我军突然伏击，他们试图抢占左侧山头，被我军给打下去了。他们现在不知道我们到底有多少部队。
边，你觉得什么时候能到啊？彭德怀和一二九是在正泰铁路一带，距这里较远。阎锡山也答应派一个团。曾万忠、李佳玉派出了一个师，现在正在途中，估计傍晚可能到。希望如此。参谋长，啊，小鬼子到底有多少人呀、啊？没多少，就五六百人吧。不会吧？刚才往上冲的时候，步兵少说有一千多人呀、啊，这还有炮兵呢。哎，我们的援军啊，马上就到了，友军的一个师正在路上，傍晚就可到达。真能来一个师呀、啊？没错，用不着那么多。有一个团就够了，一个团也用不了，就算是不支援，我们也够了。告诉同志们，打起精神来，给我好好的照顾这帮鬼子。是。老总，曾万中部和李佳玉部均回电，说是很快就会到达。我估计晚上日军不会大踏步前进，我们抽出一个排，以班为小分队，和小鬼子摆离魂阵，骚扰日军，不让他得到休息。是。全部歼灭了。有喜，增加哨兵，今天晚上我们可以安心的。八哥，这是什么？开炮！都两天了，现在连个鬼都没见到一个。电报上说，他们在途中又遇到了日军的阻击，不指望他援兵。谁知道他们说的是人话还是狗屁的鬼话呀？哎呀，老总，看来这空城计啊，我们得接着唱了。我们不是已唱了两天了吗？小鬼子呀，看起来气势汹汹，打起仗来不过如此。对。两天了，他两千人竟然冲不过我们两百人的防线呢。嗯，再阻击一天。为了不暴露总部所在地，无线电静默。好。三天了，我们还在这里转。马上派人去侦查一下，这是哪一支部队？到底有多少人？指挥官是谁？快去！是。联系上没有啊？怎么样？联系上没有？联系不上。
人啊！是。老总能出什么事呢？告诉阁下，敌军的情况已经侦查明白，是八路军的一支非作战部队。非作战部队有多少人？大约两百人。两百人，两百人的非作战部队，八哥怎么敢阻击我一个旅团？绝不可能，绝不可能！再去侦查，是。嗯、老彭去了一二九师了，总部只有老总和左权，一共只有两百多人呢、啊。要是敌人来袭击，那就是凶多吉少啊。继续联系，发报。哎，继续联系，发报啊。阁下，据进一步侦查，与我军作战的的确是八路军的部队。到底有多少人？两百人。两百人。谁在指挥？八路军的总司令朱德在指挥。八个。嗨，长官，的确是八路军的总司令朱德在指挥。绝不可能。一个集团军的司令部，光卫兵就有一个营。怎么可能带领两百人去打仗？八路军的总司令是不会上前线的。再去侦查。嗨，大佐阁下，的确是八路军总司令朱德在指挥。哈哈哈哈哈！立即给百元师团长发报。是，请求空中支援。中国八路军总司令朱德两百多人，不，两千人，已经被我部团团围击在古县内。让他速派飞机，对古县进行全面轰炸。是。<笑>请你们不要相信日本人的鬼话。那朱总司令现在状况怎么样了？再发，再发，一定要联系上。
，真是不幸中的万幸啊！怎么，从报纸得到消息，日军飞机轰炸了顾县，顾县被夷为平地，并且还胡说。您以身殉国了，马上打开电台，给主席他们发个电报。电报之后，立即撤出战斗，向陵园村方向转移。是。有了，有了，哎，有了！啊，主席，主席，有老总的消息了。我看看，看怎么样？怎么样？我们的老总逢凶化吉了。老总在古县，哎，小日本把大蛋扔到顾县去了。真是感谢马克思的在天之灵啊！老总啊，我们已经整整阻击了三天了。临汾居民已经全部安全的撤离了。临汾是安全了，可顾县却遭了一场灭顶之灾呀、啊！成千上万的家庭都让小鬼子给毁了。日寇不灭，我们何以为家？山翻过，即使在风雨，历经蹉跎，但敌是家国山河。你的。